ओपन एंड शॉर्ट सर्किटेड इंपिडेंस वेरिएशन जैसे ही हम लास्ट टॉपिक में ओपन सर्किट इंपिडेंस और शॉर्ट सर्किट इंपिडेंस को मेजर किया था तो इसमें देखिए कि जो भी वेरिएशन होती हैं हमारे जो हमारा इनपुट इंपिडेंस होता है ओपन सर्किट के केस में और शॉर्ट सर्किट के केस में लोसलेस ट्रांसमिशन लाइन में उसमें प्योर रिएक्टेंस देखा जा सकता है सेंडिंग एंड से तो क्या होगा कि जो रिएक्टेंस की वैल्यू होती है वो चेंज होती है किससे अगर हम इलेक्ट्रिकली लेंथ बी एल को चेंज करें बी एल और एल को चेंज करें उसको चेंज करके तो जो हमारा रिएक्टेंस होता है इंडक्ट अगर अगर हमारी वैल्यू कोट बी बीटा एल अगर इसकी वैल्यू ओपन सर्किट के केस में अगर कोट बीटा एल की वैल्यू नेगेटिव है तो तो जो रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव है और अगर कोट बीटा एल की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा रिएक्टेंस कैपेसिटिव है ठीक है वो तो वो कैपेसिटिव शो करेगा ऐसे ही जो हमारे इनपुट इंपिडेंस होता है Uh, अगर टेंजेंट बीटा इनपुट इंपिडेंस जो टेंजेंट बीटा एल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो तो वो इंडक्टिव शो करेगा और अगर वो नेगेटिव है तो वो कैपेसिटिव शो करेगा इस तरह से उसे शो करते हैं तो ये प्लस इन्फाइनाइट और ये नेगेटिव इन्फाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है ये जीरो इसके सेंटर होरिजोनटल लाइन है और ये रिएक्टेंस होगा तो क्या होता है कि ये लाइन लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा जो भी वेरिएशन होती है इनपुट इंपिडेंस में यानी ओपन सर्किट इंपिडेंस और शॉर्ट सर्किट इंपिडेंस में जो फंक्शन होता है बीटा एल बीटा एल जो होती है हमारी उसकी वैल्यू चेंज होती है जो देखिए इसमें क्या है कि ये जो भी वेरिएशन होंगी इनपुट इंपिडेंस में वो एज अ फंक्शन होगी बीटा एल की देखिए इसमें क्या होता है कि जो जीरो से अब पॉजिटिव जो हो रिएक्टेंस है ये ये इंडक्टिव को शो करेगा और ये जीरो से अब होरिजोनटल लाइन जो है जीरो से नीचे है ये कैपेसिटिव को शो करेगा देखिए क्या होता है कि इसमें जो ये जो हार्ड लाइन है ये शॉर्ट सर्किट को शो करती है और ये जो डॉटेड लाइन है ये ओपन सर्किट को शो करती है हार्ड लाइन शॉर्ट सर्किट को और डॉटेड लाइन ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट करती है इसमें क्या होगा कि जो भी वेरिएशन होंगी ओपन सर्किट में ये जो डॉटेड लाइन है ओपन सर्किट की ये उसके वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं और और जो फुल लाइन है वो शॉर्ट सर्किट इंपिडेंस को रिप्रेजेंट करेंगी जो फंक्शन होगा बीटा एल का उसे रिप्रेजेंट करेंगी या एल को रिप्रेजेंट करेंगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वैल्यू ओपन सर्किट की और शॉर्ट सर्किट की हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऊपर वैल्यू है वो क्या होगी पॉजिटिव रिएक्टेंस जो कि इंडक्टिव को शो करेगी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है रिएक्टेंस है वो कैपेस नेगेटिव या नेगेटिव रिएक्टेंस यानी कैपेसिटिव को रिप्रेजेंट करेगी और देखिए इसमें क्या है कि ये क्या ये ये लैमडा अपॉन फोर है ये जीरो से नाइनटी डिग्री के बीच में नाइनटी डिग्री पाई अपॉन टू लैमडा अपॉन फोर और ये नाइनटी से वन एटी डिग्री के बीच में पाए पाई अपॉन टू ये सॉरी पाए ये लैमडा अपॉन टू और यहाँ पे देखिए ये थ्री लैमडा अपॉन फोर थ्री पाई अपॉन फोर वन एटी से टू सेवेंटी के बीच में और ये क्या होगा ये हमारा टू पाए यानी थ्री सिक्सटी डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा ये लैमडा है अब इस फिगर में देखिए इस फिगर में देखिए कि जो लेंथ जीरो से लैमडा अपॉन फोर के बीच में है यानी कि जीरो डिग्री से नाइनटी डिग्री के बीच में तो जो एंगल है बीटा एल का वो जीरो से नाइनटी डिग्री के बीच में है और इसमें इसके बीच में क्या शो कर रहा है ये जो ओपन सर्किट लाइन है ये क्या है ये नेगेटिव रिएक्टेंस को शो कर रही है जो कि क्या है कैपेसिटिव ठीक है ये कैपेसिटिव का पार्ट है जो कि नेगेटिव रिएक्टेंस को शो करेगा और जो हार्ड लाइन है ये शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है जीरो से अब जो कि इंडक्टिव यानी पॉजिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है अब अगर हमारी लेंथ लैमडा अपॉन फोर से लैमडा अपॉन टू के बीच में हो तो लाए करे तो क्या होगा जो ओपन सर्किट है वो 
पॉजिटिव यानी इंडक्टिव पॉजिटिव रिएक्टेंस पे लाइक करेगा और जो शॉर्ट सर्किट है वो नेगेटिव रिएक्टेंस यानी कैपेसिटिव पे लाए करेगा यानी कहेंगे कि जो ओपन सर्किट है वो इंडक्टिव है और जो शॉर्ट सर्किट है वो कैपेसिटिव है तो ये जो बिहेवियर है इंटरचेंज होता है किसके बाद हर एक लैमडा अपॉन फोर लेंथ के बाद ठीक है ना देखिए लैमडा अगर हम लैमडा से लैमडा फोर पे जाते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाता है हर एक लैमडा अपॉन फोर से ये इंटरचेंज हो जाता है और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें जो भी यूटिलाइज होती है जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं कैपेसिटिव और इंडक्टिव हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं ओपन और शॉर्ट सर्किट ये जो लाइंस होती हैं ये एक जो बिहेव करती हैं एक रेजोनेंट सर्किट की तरह बिहेव करती हैं जो लेंथ होती है लाइन की वो इन उसमें जो इंटीग्रल मल्टीपल लैमडा अपॉन फोर लेंथ के बाद होता है तो लैमडा अपॉन फोर तो बीटा एल जो होगा अगर लैमडा अपॉन फोर लेंथ के बाद उसमें इंटरचेंज आ रहा है लैमडा से लैमडा फोर के बाद वो क्या हो चेंज आ चेंजमेंट आ रही है तो बीटा एल जो इज इक्वल टू होती है लैमडा अपॉन फोर यानी कि लैमडा बीटा बीटा एल इज इक्वल टू पाई लैमडा अपॉन फोर के इक्वल होगा अब देखिए कि जो टेंजेंट बीटा एल होगा वो इनफाइनाइट होता है और जो कोट बीटा एल होता है वो जीरो होता है तो अगर हम ओपन सर्किट के जेड ओ सी के देखें तो क्या होगा माइनस जे कॉट टू पाई अपॉन लैमडा इन टू लैमडा अपॉन फोर जो इज इक्वल टू होगा माइनस कोट पाई अपॉन टू जो इज इक्वल टू जीरो होगा तो ओपन सर्किट के केस में जो Z ओपन सर्किट इंपीडेंस होता है वो जीरो होता है और अगर हम शॉर्ट सर्किट के केस में देखें तो क्या होगा ये J 10 J 10 2 पाई अपॉन लैमडा इन टू लैमडा अपॉन फोर जो इज इक्वल टू होगा J 10 पाई अपॉन टू जो इज इक्वल टू होगा इनफाइनाइट यानी कि शॉर्ट सर्किट के केस पे जो इंपीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है तो इसमें देखिए जो हमारे क्वार्टर वेव शॉर्ट सर्किट लाइन होती हैं वो लाइन जो प्रेजेंट होते हैं एक इनफाइनाइट इंपीडेंस पे इनपुट टर्मिनल पे जैसे कि हमारा अगर जैसे हमारा जो पैलर रेजोनेंट यानी एलसी सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट केस में इनफाइनाइट होगा और ओपन सर्किट लाइन में वो जीरो इनफाइनाइट होगा इनपुट टर्मिनल पे जिसमें जैसे कि जैसे सीरीज रेजोनेंट होता है एलसी सर्किट का ये जो बिहेवियर है इंटरचेंज होने से मैंने कहा था कि ये बिहेवियर इंटरचेंज होता है हर एक पाई लैमडा अपॉन फोर के बाद यानी कि लैमडा अपॉन फोर के डिस्टेंस के बाद ये रिपीट यानी कि इंटरचेंज हो जाएगा रिपीट नहीं इंटरचेंज होगा तो ये जो बिहेवियर है ये इंटरचेंज होगा हर एक लैमडा अपॉन फोर इंक्रीज लाइन लेंथ पे ट्रांसमिशन लाइन जो होती है रेजोनेंट सर्किट जो, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो रेजोनेंट सर्किट की तरह वर्क करती है जो जो इसकी एप्लीकेशन होती है ये हाई फ्रिक्वेंसी एंटीना में जो हाई फ्रिक्वेंसी एंटीना डिजाइन करते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है और और भी रेडियो जो हमारे सर्किटरी होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है और यही ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं